usisahau kusubscribe kisha bonyeza alama ya kengele hapo chini Oi mtazamaji wa Bongo Moto Moto TV ah, kwa mara nyingine tena hii ni yako Bongo Moto Moto TV ah, leo niko na mrembo hapa atajitambulisha kwa majina na tutuambia anaitwa nani na tutuambia anafanya nini mambo vipi fresh mission yako fresh unakuta nani Paris kulitamu kwa tilo jina nahitaji yule umekula yai Paris ah, Paris wewe ni nani labda unafanya nini mimi ni mwanafunzi wa St Francis College lakini pia mimi ni Miss College katika Miss College wewe ni changamoto zipi zipi ambazo umekutana nazo mpaka kuwa Miss College kwanza kabisa umisi sio kama fashion show kwa hiyo unatakiwa ujiandae wewe kama wewe kwa hiyo kufika mpaka kujiandaa mwenyewe kwa sababu inatakiwa kutegemea mwenyewe uende kiuchumi zaidi mwenyewe kama wewe unatakiwa ujiandae kiakili kwa sababu kuna maswali ambayo anaulizwa ambayo anafuatana na jamii inahitaji confidence yako kwa sababu urembo hauishi tu katika muonekano wa nje urembo unaonekana hata kwenye vitu ambavyo watu vioni kwa mfano akili changamoto zipi ambazo zinakufanya we karibu na jamii yeah. lakini tunaona warembo wengi wanaamini kwamba ukiwa mweupe ndio utakuwa mzuri ukiwa mweupe ni mrembo lakini wewe ndio unaonekana una uko na black beauty yako uko na ngozi yako ya asili au unaamini vipi katika hilo kwamba ukiwa mweusi wewe unaweza kawa tu ni mrembo kitofauti na watu wengi wanaamini kwamba ukiwa mweupe ndio kwa mrembo Apana, ulembo wa uishi kama nilivyokuambia ulembo ni ina changamoto pana. Ulembo una unahusika pia katika jamii. Sio rangi tu watu katika rangi. Sikiangalia size yetu ya Miss Universe, I mean Zozibini Ntunzi ni mweusi. Pia Miss World Tony Antin ni mweusi. Yaani karibia title tano kubwa katika dunia zimechukuliwa na wanawake weusi. Na pia yaani hawatuonyeshi kwamba ulembo unatakiwa uishie tu katika kuwa na rangi fulani hapana ndobana nivyo sema changamoto zipi zinakuweka karibu na jamii kitu gani ndani ya moyo wako kinakufanya uwe karibu na jamii urembo so rangi au sura peke yake okay ah uh, huyo ndo miss university college anatambia kwamba urembo sio muonekano lakini urembo it's all about intelligence uh, lakini unaweza vipi kuitunza ngozi yako um, tuseme kati ya watu ambao mimi ni mtu ambaye sifanyi sema kwamba na nda massage na nini mimi ni natumia sana sana tu mafuta nazi ila i rec makeup ndo muda mchache na baka ah vipi una labda una mpango wa kujichua ah no 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 hapana <laughs> sema hii rangi yangu naipenda okay ah, lakini tunaona warembo wengi katika dunia au Tanzania tuseme wanakutana na changamoto tuseme za kutongozwa uh, labda na managers au labda na ma promoter wewe ushapitia changamoto hiyo hapana mm, nashukuru Mungu ma manager wangu wa umisi ikiongelea road jux hakuwa na mambo kama hayo hawakuwa na mambo kama hayo walikuwa fair kwa sababu kitu iliandaliwa ni fairly na ni wanafunzi unaona kila mtu anajitambua everybody is confident kwa hiyo iliandaliwa kupelekea kwa wanafunzi na tuonyeshe yupi yupi yani wote ni walembo lakini yupi ni mrembo zaidi yupi anaweza ku control vitu vyote kwa wakati huo kwa hiyo sikupitia kitu kama hicho kwa hiyo matarajio yako nini katika urembo um, nilitaka kushiriki Miss Tanzania huu mwaka lakini kwa vile mambo yangu ya chuo yamebana na kwa chini ya nakte na ni mwaka wangu wa mwisho so nikaamua ni postpone paka next year. Kwa hiyo 2020 I think. So. Nje ya urembo unafanya nini zaidi? Ukiachana na labda kusoma na jua au unasoma chuo au ukiachana na chuo kusoma ukiachana na mambo ya urembo kitu kingine kipi ambacho unacho? Ah mimi nimekap artist na pia mwana michezo nakimbia. Tunaona wa, wa, wa mamisi wengi wanapenda za kujishughulisha na kuimba labda na mambo ya sanaa vipi au upo katika categories? Yaani mimi katika sema upande wa talent kucheza. Yeah kucheza mziki. Mhm. Mm kucheza ngoma za Kenya. <laughs> vyote lakini ile cho usiana na kucheza vyote I'm good. Okay. Huyo ni Miss University. Ah anafikia za vyote mimi nimempitisha. Sijua kwa Tanzania mna macho yenu lakini kuna mume. <laughs> Kati ya point za kuwa Miss utakiwa kuwa umeolewa utakiwa kuwa umezaa. Hata boyfriend kidogo. Mama wangu hajui so. Kuangalia hapa kupitia Bongo Moto Moto TV. Bwana wewe anakukana bwana. Mimi anakukana, anakukana. Takukana, sijui hebu sema kwa. Ni naye, lakini kwa ni mume. Sio fish. Ya, just. Ah, wewe ukiwa kama Miss University, uh, unachukuliaje magonjwa ya mlipuko hususan corona kwa sasa ambayo ina trend sana? Kama nilivyosema mwanzo, mimi ni mwanafunzi wa St. Francis. Niko mwaka wa 3 maabara. Kwa hiyo, katika maabara tunasoma mambo ya afya. Na tukiangalia jamii yetu, watu wengi hawana uelewa kulingana na magonjwa na kuna changamoto kubwa za magonjwa matatu. Tuna ukimwi, tuna hepatitis ambayo ni homa ya ini na pia kuna gonorrhea. Ambao vitu ambavyo bado watu hawajapata kuelewa vinaafikaje au vinapatikanaje katika jamii. Kwa hiyo kama mlipuko uliopo sasa hivi ni gonjwa ambalo lasababishwa na virusi. 
na mpaka saizi hatujapata utafuzi wala ufafanuzi wa kwamba kuna kinga au chanjo. Yaani ni inaleta pressure kwa kama unavyojua mpaka saizi ishafika Kenya hatujui tunaweza kuwa miongoni mwetu kuna wagonjwa lakini hatujui kama wapo. Lakini mimi ningependa kuwashauri watu kwa sababu kuna njia ambazo zinapelekea kwamba unaweza kujikinga kwa sababu inakuja kama kwa mfumo wa mafua. Kwa hiyo maji sana, tule matunda, vitu kama hivyo. Katika hii platform Yaani nimetumia sauti yangu kueneza habari kwa watu kwamba magonjo kama haya. Pia nipo katika katika kampeni ya binti utalii. Binti utalii tunatembea mashureni, tunawaelekeza watu, tunawaelekeza wasichana wadogo jinsi ya kujitambua, jinsi ya kujikinga na magonjo. Kwa hiyo hii pia imenisaidia katika kuingia katika binti utalii. Okay. Uh, kama corona uh, hata pia kwa kuhusana mikono, hata kwa kukis, au uh, unawaambiaje watu watu ambao wanapenda sana ile kukisi? Au uh, unawaambiaje watu? Uh, janga tunao saa hizi mimi naona watu wangepunguza kwa hiyo make hata waziri wa afya mwenyewe umemwalimu amesema kitu kama hicho tuache hata ukiangalia mara ya mwisho katika ikulu ambapo usalama ambazo zinatumika wanatumia miguu paka rais anatumia miguu rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania anatumia kusalimiana miguu wewe ukiwa kama misi una nafasi ipi labda ya kuwaambia jamii usika kwamba watu waga wanaishi umisi ni ni uuni wanangu misi kwa wajua kutembea tembea vinguo fulani lakini unawaambia wazazi ambao wanawazuia watoto wao wasishi wanaonekana wana talent hizo wanawazuia unawaambia wazazi wao kwa kushauri wazazi mtu kama babangu huwa anapenda kuuliza kwanza ina faida gani na nini labda tu niwaambie kama kampeni ya size ya umisinzania ni kwamba urembo ni heshima kwanza tukisema urembo ni heshima hatuishi tu katika muonekano wa nje sisi tunaenda kuwa sauti katika jamii tunaenda kuwa kioo katika jamii mtu mmoja aenda labda alifanya ikaonekana kwamba ni uhuni lakini urembo sio uhuni Ulembo unawakilisha vitu vingi unaonyesha moyo huyu ni mlembo lakini ana moyo wa kusaidia huyu ni mlembo lakini anajua changamoto zilizopo katika jamii huyu ni mlembo lakini anajua jinsi ya kutatua matatizo yaliyo katika jamii kwa hiyo mimi ningependa kuambia wazazi wanao wakataza wanawaruhusu kwa sababu usaizi urembo umekosa hapana madaktari wanashiriki wakili wanashiriki kwa hiyo kitu cha kusema kwamba ni umoni lakini unalizungumziaje swala la watu kupretend ya urembo au kuwa misa utakiu kuwa na mtoto si ndio lakini watu wana pretend ushapata watoto huko before ha, lakini kwenda huko mbele wanadanganya kwamba wao hawajawahi kupata hivyo vitu unazungumziaje hilo swala size tu kwa ambavyo naona urembo huko is very strict eh? wanafuatilia details zako zote kwa hiyo sidhani kama ni kitu kizuri kusema uongo kama uwezi kuwa muwazi kwa kusema kitu kidogo kama hicho unawezaje kuwa muwazi katika jamii yako mimi naona sidhani ilikuwa ni ni Miss Tanzania mwaka gani ile pale kulikuwa kuna romans fulani alikuwa Miss fulani alichiti umri kwamba bwana mimi na umri huu lakini kumbe alikuwa na umri mkubwa ina wewe sio unalizungumziaje watu ambao wanapenda kudanganya umri hii ni sisemi sana kuhusu kudanganya kwa sababu wote hatukuepo kipindi hatuna vi yani hatuna uhakika kwamba kweli alidanganya hata kama ni rumors tunajua ambapo watu wanaweza kaibua tu maneno lakini muonekano unaonekana kwamba mm hichi kibibi hicho unajua ukikiona kingine unajua kabisa bwana wewe bwana danganya bwana ukikuona wewe hapo unaonekana kweli ni mdogo una ngozi tek unaonekana kabisa kweli wewe ni mtoto siwezi kusemea sana kuhusu kusema kudanganya kila mtu ana sura yake ndio maana nikasema urembo uishi katika sura yake yake tuangalie intelligence yako kwao siwezi kusema kwamba sura yake inamuonyesha ni mzima. Okay lakini tunaona Tanzania hatuna technology labda kusema unampima mtu umri wake hiyo hatuna. Hiyo labda tunawezaje ku maintain hiyo? Labda tu mimi ningeona kila mtu awe mkweli katika jamii. Kama ni kitu unakipenda basi jitahidi kujiandaa tangu mapema. Kama ulikuwa na malengo mimi na malengo yakuwa mtu fulani jiandae tangu mapema ili mbeleni sio kupata shida ya kuanza kudanganya. Okay naomba waambie neno moja la mwisho kupitia Bongo Moto Moto TV au watazamaji wa kutazama kupitia Bongo Moto Moto TV au waambie neno la mwisho kupitia Bongo Moto Moto TV Ami asante kwa watu wote ambao nipigia kura mpaka nikawa Miss College na mwezi wa 12 tutakuwa tunashindana la pili la Miss College kwa hiyo be handing over my crown so namba waendelee kuwa na mimi katika safari yangu nitakuwa naelekea katika Miss Tanzania Unamwambiaje mtu ambaye anataka kuvaa vitu vyako Naona Saizi itakuwa very strict kwa sababu mimi mwenyewe nitakuepo pale nikiangalia walembo watapokuwa kwa hiyo na yani hawe na intelligence kubwa kuliko sura yake achangani na wewe pia utakuwa judge no i don't think so kama nitakuwa judge ila nitakuepo pale kati ya watu ambao wanaangalia yani utakuwa judge tunapewa nafasi ya kupiga kura kama watu wa kawaida kwa nitakuwa judge kama watu wengine unatarajia awe mrembo alizeni gani hawe mwenye heshima atuweki 
kwamba mwisho kwamba awe mwembamba sana awe nini ulevo mpana sasa kama unavyokuambia sana sana tunaangalia uwezo wake wa kiakili sababu wale mbo wengi tunaona hajielewi anafanya vitu ambavyo havielewi yeye mwenyewe kwa hiyo tunaangalia kipi sana hataenda kukipeleka kuwakilisha katika jamii uwezo wake je ni jasiri ana uwezo wa kuongea ana uwezo wa kusimama mbele ya watu kuhakikisha kitu hivyo neno moja ya mwisho tu utakuwa na akili nyingi lakini kiwa mfupi uwezi kuwa mrembo unasemaje Ah uh, tusemewe ufupi sana kuna watu wana kimo vya kawaida ndio maana kuna high health ambazo zinawasaidia wengine kulefuka kidogo kwa tunatofautiana katika kimo naisi Sasa bonge naye mrembo Unaweza kajiandaa tangu sazi mpaka kufikia mwezi wa 12 Urembo hauishi katika sura tuangalie kwamba ni mfupi ni mnene lakini mpaka tujisifikie wakati ambao tunachagua misu mwingine Mimi mimi hapo napingana na wewe unavyoniambia kwamba mtu ana itere nyinyi sawa na itere nyinyi ila mfupi Vigeba vigeba sana na urembo bwana urembo bwana uzuri bwana usikwambie kabisa mazoezi kuna yoga yoga inaweza kufanya mtu akawa mrefu naamini katika hilo sio sana sawa ndio bwana nakuelekeza size kwa hiyo mtu mfupi anafanya akaongezeka atusemei ule ufupi sana kuna kiwango cha kawaida kuna watu warefu sana kuna nini atongere ufupi sana ndio bwana kuambia pale kuna hills kuna urefu wa kawaida hata tukiangalia misold size ni mfupi kati ya mamisi wote ndio alikuwa mfupi lakini saizi ndo miss world. Miss ni mfupi lakini sio kama yote. Hayo ni maumbile ya mtu atakusikujaji sana. Hii ni Bongo Moto Moto TV. Usisahau ku like, ku share, ku comment na ku subscribe. Ni muhimu sana kwa sababu uki comment au uh, ukisubscribe na uki like utakuwa unapata information nyingi sana kutoka kwetu. Bongo Moto Moto TV ni yako. Ukifata nyayo tunafuta vumbi. Shika.